ফরম্যাটিং এর এই পর্বে আমরা জানার চেষ্টা করব স্মল টেক সম্পর্কে ডিলেট টেক সম্পর্কে এবং সুপার স্কিপ সুপার সাব স্কিপ এবং মোনো স্পেস ফন্ট সম্পর্কে তো আমরা প্রথমেই আলোচনা করব স্মল টেক সম্পর্কে তো স্মল টেক সম্পর্কে জানার আগে আমরা একটু জানব স্মল টেক আসলে কি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো টেক্সটের মাঝখানে কতগুলো টেক্সট একটু ছোট দেখেন এই অংশটুকু কিন্তু ছোট অন্যান্য টেক্সটের থেকে এই অংশটুকু ছোট তো আপনাদের অনেক ক্ষেত্রে যখন প্যারাগ্রাফ লিখবেন আপনারা ওয়েব ব্রাউজার প্রদর্শন করবেন পি ট্যাগের মাধ্যমে তখন আপনাদের হয়তো বা প্রয়োজন হতে পারে যে এরকম টেক্সটের মাঝখানে আমাদের হয়তো বা একটা লাইন হয়তো বা এরকম ছোট করে লেখা তো এই ক্ষেত্রে আমরা স্মল ট্যাগের মাধ্যমে এই কাজটি করতে পারি তো আমরা যদি দেখি এটা কিভাবে আমরা করেছি তো আমরা সরাসরি আমাদের নোট প্যাডে চলে যাব এবং সেখানে দেখতে পারবো যে আমরা পি নামে একটি ট্যাগের মাঝখানে এই কন্টেন্টগুলো নিয়েছি আগে প্রথমে আমাদের এই টেক্সট কন্টেন্টগুলো নিয়েছি একটি প্যারাগ্রাফ নিয়েছি এরপরে আমরা যতটুকু অংশ আমাদের সেটাকে স্মল করাতে হয় ঠিক ততটুকু অংশ মাঝখানে আমরা স্মল নামে ট্যাগ স্টার্টিং ট্যাগ এবং যেখান থেকে আমরা করতে যাচ্ছি সেখানে স্টার্টিং ট্যাগ এবং যেখানে শেষ করতে যাচ্ছি সেখানে এন্ডিং ট্যাগ দেব দেওয়ার পরে আমাদের ঠিক একই রকমভাবে এরকম আউটপুট আসবে তো আপনারা বুঝতে পারছেন স্মল টেক টেক্স দিয়ে আসলে কিভাবে টেক্সটাকে ছোট করা যায় প্যারাগ্রাফের মাঝখান থেকে এখন আমরা জানার চেষ্টা করব ডিলেট টেক্স সম্পর্কে তো আপনারা এখানে একটি পিকচার দেখতে পাচ্ছেন যে টু লেখার পর সেটাকে কেটে দেওয়া হয়েছে তো এটা হচ্ছে ডিলেট টেক্সটের কাজ অর্থাৎ ডিএল ট্যাগের কাজ আপনারা অনেক সময় প্রবেশ করে থাকবেন বিভিন্ন রকমের ই কমার্স সাইডে তো ওখানে দেখতে পারবেন অনেক ধরনের পণ্যের সারের ফলে যে আগে যে মূল্যটা রয়েছিল সেটা কেটে দিয়ে নতুন আরেকটি মূল্য লিখে দেওয়া হয়েছে তো যেটা আগের যে মূল্যটি রয়েছিল সেটা ঠিক এইভাবে এভাবে মাঝখান দিয়ে একটি দাগ করে সেটাকে কেটে দেওয়া হয়েছে তো এই কাজটি করা হয় ডিএল ট্যাগের মাধ্যমে তো এটা আমরা সরাসরি ইমপ্লিমেন্ট করব আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে তো আমরা দেখে আসি কারণ প্রথমে আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করব এবং এটাকে যদি আমরা আমাদের স্মল ট্যাগের এখানে আমরা এর আগে আমরা ইউজ করা দেখলাম যে কিভাবে এটাকে আমরা ইউজ করতে পারি এরপরে আমরা দেখব ডিএল অর্থাৎ ডিলেট ট্যাগের ইউজ তো আমরা যে যে টেক্সটটাকে আমরা যে টেক্সটটাকে আমরা করতে চাচ্ছি ডিলেট করতে চাচ্ছি অর্থাৎ কেটে দিতে চাচ্ছি সে টেক্সটটাকে আমরা মাঝখানে রাখবো এবং সে কন্টেন্টটাকে আমরা মাঝখানে রেখে সেটাকে আমরা র্যাপ করে দেবো ডিএল ট্যাগের মাধ্যমে তো এটাকে যদি আমরা সেভ করি দেন আমরা যদি আমাদের ওই ব্রাউজারে দেখি যেটা আউটপুট আসলে কি আসলো তো আমরা এখানে দেখতে পারবো শুধুমাত্র এই টেক্সটটি শুধুমাত্র কেটে দেওয়া রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে কোনো নিউমেরিক সংখ্যা নিতে পারেন অথবা যে কোনো কোনো কিছুই নিতে পারেন এভাবে মাঝখান দিয়ে একদম মাছ বরাবর সেটাকে কেটে দিতে পারেন তো এটা হচ্ছে ডিলেট ট্যাগের ব্যবহার এক্ষেত্রে আমরা এই ডিলেট ট্যাগটি ইউজ করতে পারবো যখন আমরা ই কমার্স সাইট যখন আমরা বানাবো অবশ্যই এই ডিলেট ট্যাগের ইউজ হবে সেখানে তো আমরা ডিলেট ট্যাগ ডিলেট ট্যাগ সম্পর্কে আমরা জানলাম এর পরবর্তীতে আমরা জানব সাবস্ক্রিপ ট্যাগ সম্পর্কে এখন আমরা জানব সাবস্ক্রিপ এবং সুপার স্ক্রিপ তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি টেক্সটের নিচে আরেকটি টেক্সট এখানে দেওয়া আছে কিন্তু সে একই লাইনে সেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ আর সুপার স্ক্রিপ হচ্ছে এই লাইনটা অর্থাৎ আইটি ফর অল যেটা আমাদের নিচে আছে এই এই একই রকমভাবে সেটা ওপরে চলে যাবে তো আমরা যদি এখানে দেখি আমাদের সুপার স্ক্রিপের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ওপরে চলে গেল তো এটা আমাদের এটা যদি আমরা ওয়েব ব্রাউজারে এটা যদি আমরা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সুপার স্ক্রিপের ক্ষেত্রে এসইউপিতে আমরা সুপার স্ক্রিপ ট্যাগটা ইউজ করব এবং সাব স্ক্রিপ ক্ষেত্রে এসইউবিতে আমরা এটা ইউজ করব তো আমরা এটা যদি ইমপ্লিমেন্ট দেখি আমরা আমাদের নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে চলে যাব সেখান থেকে আমরা দেখব তো এখান থেকে আমরা টিএমআইটি আগে লিখলাম টিএমআইটি এবং দেন আমাদের আইটি ফর অল আইটি ফর অল এটা লিখলাম তো এটাকে আমরা চাচ্ছি এটা আমরা একটু ওপরে দেব তো আমরা জানি যে সুপার স্কিপের মাধ্যমে সেটাকে ওপরে দিতে হয় তো এখানে আমরা এটাকে ইন্ডিং ব্রাকেটে দিলাম এবং যে অংশটাকে আমরা দিতে যাচ্ছি সেটাকে আমরা শুধুমাত্র র্যাপ করব সুপার স্কিপের মাধ্যমে তো এটাকে আমরা যদি আমরা সেভ করি সেভ করার পরে আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে যদি আমরা দেখি এখানে রিফ্রেশ করি যদি এখানে দেখতে পাচ্ছেন টিএমের টিএমের ওপরে কিন্তু আইটি ফর অল এটা হচ্ছে সুপার স্কিপের কাজ এটা আমরা এস ইউপি ট্যাগ দিয়ে কিন্তু এটা করতে পারি এবং সাব স্কিপের ক্ষেত্রে একই রকম এই আইটি ফর অল এটা জাস্ট এই নিচের অংশ নিচের অংশ চলে আসবে তো এটা যদি আমরা দেখি জাস্ট আমরা এখান থেকে পির বদলে আমরা এখানে বি বসে দেব এখানেও তাই তো এটাকে আমরা সেভ করলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে এবং দেন
এখানে আমরা রিফ্রেশ করব রিফ্রেশ করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই আইটি ফর অল একটু নিচে নেমে এসেছে তো এটাই হচ্ছে সুপার স্কিপ এবং সাব স্কিপের ব্যবহার এভাবে আপনারা সুপার স্কিপ এবং সাব স্কিপ করে যে কোনো টেক্সটকে আপনারা ওপর নিচে করতে পারেন যে কোনো টেক্সটে পাওয়ার দিতে পারেন তো এরপরে আমরা জানবো মোনো স্পেস ফন্ট সম্পর্কে আমরা জানি ফন্টের বিভিন্ন রকমের স্টাইল রয়েছে তো এক্ষেত্রে ফন্টের স্টাইল যদি আমরা দেখি যে বিভিন্ন রকমের ফন্ট আমরা স্টাইলিশ ফন্ট আমরা দেখি আমাদের যদি আমরা ওয়ার্ডে যদি আমরা কাজ করে থাকি এম এস ওয়ার্ডে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো ওখানে বিভিন্ন রকম স্টাইলিশ ফন্ট আছে তো এক্ষেত্রে আমরা সরাসরি ফন্ট কোনো ফন্ট ইউজ না করে আমরা সরাসরি একটি ট্যাগের মাধ্যমে একটি ফন্টকে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে মোনো স্পেস ফন্ট আর এক্ষেত্রে যে ট্যাগটি ইউজ করতে হবে মোনো স্পেস ফন্টে সেটা হচ্ছে টিটি ট্যাগ তো আমরা এখানে টিটি দিলাম এখানে আমরা টিটি দিলাম আচ্ছা এটা যদি আমরা একটু বড় প্যারাগ্রাফ নিই আমরা ব্যাক করতেছি কন্ট্রোল জেট দ্বারা আমাদের বড় প্যারাগ্রাফটি তো এই বড় প্যারাগ্রাফের মাঝখানে যদি আমরা কিছু অংশ যদি আমরা মোনো স্পেস ফন্ট যদি আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে টিটি দিলাম টিটি ট্যাগের মাধ্যমে মোনো স্পেস ফন্টটা আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে প্রদর্শন করবে আমরা চাচ্ছি এখান থেকে এখান থেকে স্টার্টিং ট্যাগ এবং ইন্ডিং ট্যাগের মাঝখানে যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে এগুলো আমরা মোনো স্পেস ফন্টে দেখতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা এই ট্যাগটি ইউজ করলাম এবং এটাকে কন্ট্রোল এসের মাধ্যমে সেটাকে সেভ করলাম এবং আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে যাওয়ার পরে এটাকে আমরা রিলোড করলাম আমরা দেখতে পারব এই টেক্সটের থেকে একটু আলাদা একটি টেক্সট এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মোনো স্পেস ফন্ট তো আমরা মোটামুটি আমরা এই স্টেমেল ফরমেটিং সম্পর্কে জানলাম এবং আগামী পর্বে আমরা এই স্টেমেল আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসসমূহ আমরা জানার চেষ্টা করব। আর যারা অবশ্যই আমার টিউটোরিয়ালগুলো নিয়মিত দেখছেন অবশ্যই আপনারা দেখার সাথে সাথে আপনার বাসায় প্র্যাকটিস করবেন বেশি বেশি করে এবং এই ছোট ছোট বিষয়গুলো আপনারা সবসময় খাতায় নোট করে রাখবেন যখনই যখনই আপনারা ভুলে যাবেন তখন আপনারা ভিডিও না দেখার বদলে আপনারা যদি চট করে খাতাটা যদি বের করেন নোটটা যদি বের করেন তাহলে এটা সহজে ইজিলি আপনারা করতে পারেন তো থ্যাংক ইউ আজকের মতো এখানে টাটা বাই বাই আগামী টিউটোরিয়ালে দেখা হচ্ছে